அஸ்லாம் வணக்கம் வெல்கம் டு சாசாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ ரவா ஃபிங்கர்ஸ் ஃப்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இக்கொரு முந்நூறு கிராம் உள்ளக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு பச்சை மிளகாவை விதைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இது அரை கப் கொத்தமல்லியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரை கப் ரவனா ஒரு கப் தண்ணி தேவைப்படும் பொறிக்க எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க தேவையான பொருட்கள் வாங்க எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்க சீவி எடுத்துக்கலாம் இப்படி எல்லா உருளைக்கிழங்கும் சீவினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன செய்யணுன்றதை பார்க்கலாம் நான் ஒரு சாஸ் பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கப் தண்ணி அது சேர்த்துடலாம் தண்ணியோட ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சூடாகட்டும் லைட்டாக சைட்லலாம் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கட்டும் அதற்கு வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அரை கப் ரவையை சேர்த்துடலாம் கட்டி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அதை வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரவையெல்லாம் அதில் வேகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பெரிய போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதில் நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூனால் இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் கட்டியே இல்லாத பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் நம்ம தூரி வச்ச உருளைக்கிழங்கு இதே ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு ரவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இதையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் கையில் தடவிக்கலாம் தடவிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து தடவிட்டு நம்ம இந்த கையால் இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கலாம் நாலு செஞ்சு எடுத்துட்டேன் போதும் இப்போ கடாயில் என்ன சூடு பண்ண வச்சிடலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பொறிக்கணும்னு இல்லை நம்ம பொறிச்சுக்கிட்டே நம்ம கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன கடாயில் என்ன சூடு பண்ண வச்சிடலாம் 
எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் வந்து சூடாயிடுச்சு சூடானதுக்கப்புறம் நான் சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம சேர்த்துனது இது நிறைய போட்டு பொறுக்க வேணாம் இது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தனித்தனியாகவே சேர்ப்போம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இது நிறைய சேர்த்து பொறுக்க கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பொறிச்சு எடுக்கணும் இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் அதனால இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொறிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டேன் இது குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது டீயோட அட்டகாசமாக இருக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றது சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்